Hi everyone, welcome back to Acharya Competitive Channel. So, previous video lo manon science content ani start chedun jaragindi. Asalu TET syllabus endi, paper pattern endi. A paper pattern lo environmental studies lo baaganga manon science plus social chadu kollan chep kordan jaragindi. Andro baaganga ne manon science ante endi, thane manon vidyana sastra ante endi. A vidyana sastra mein ek nirvachan mein endi, thane ka avashyakata endi. Alage Dantlo on a twenty branches in me, and a Vijana Sasaman in the further guy in me, subtopics in the divide in the so Elanti Vishal and Nimano previous video discussed just to know. So Yavarete e video director to Staro, while Munduga Mundu video and either choose them equal, or a clarity and Ethun Kundi. In the country, science and a subject and a day, Waka topic in co topic and the link on to the Kapati, Mundu a video choose e video and a children chained. Right. So I could both a Marie Mano already. Science content law man ke R unit lo na in chapter jare gendi. A R unit lo natural phenomena ani avaka unit ani the start chas thano in chapter. Ye natural phenomena ani unit lo unna twenty sub topics thi skunte. Yalanti topics ho nahi. Ante ganga materials, materials classification, magnets, playing with magnets, force, energy, electricity, metals and non-metals. Yelanti topics and evi are natural phenomenon and a unit to each other. And if you do, mano akra absurd chase kunta ganaka materials and a padar dalu. Adi deni summons in topic and a chemistry related one related topic. Like electricity and a the viduk check theme. Adi physics log summons in twenty topic. And take an inch a pay the intent a natural phenomena and a unit a kakunda, vowralga science content and a the kermanaki physics, chemistry, biology and a mood science. That is the first topic. We have to do the first topic. We have to do the first topic. We have to science content ni, physics, chemistry, biology. We have to do the first topic. We have to do one by one. We have to do the first topic. We have to do the first topic. We science to do the first topic. We have to do the first topic. We have to the Yavarete Tet Mario DSC of Birdlunaro, Walaki, first class Nichi, tenth class work on at twenty, Matu science content law, chemistry some management lessons even Nayo, Nin Mala lessons Kodaka than day. For example, Padar Damo and a lesson of sixth class Lomadlodi, than a summonish Mali and the continuation and the Mali, eighth class Lona, seventh class Lonachu, Mali than a summonish Konsaki Pugamali, tenth class Londachu. So even the Kalpesi, Waka unit can mana, create chess puni, Wawar Alga. Chemistry and a subject ninchi mano any lessons on I observe these kunte units and a week and key for the unit lane one don't check in the tetrag DSC coda. Yenta for the unit low first of all I can make a vision make chapter about none. These videos only ever key. Caval and DSC all matter with a card in the day. DSC all any the you can make a competitive exams can come here okay observe chase there. Yea competitive exam and a sere general science and a topic like no no. If you have to do the weightage, you have to examine this exam. If you have to do the weightage, SSC exams, banking exams, railway recruitment board, and RRB exams. So, you have to do exams, police constables, SIUND. So, you have exams, you have to do the subject of general science. Next, I have to do the students. For example, chemistry is interesting. Well, chemistry and H. Kowal and Yoka are interested in the So, name Chepe the intent there. Name Euros Ninchi Chepe classes, only DS Walk Matramate Kat. Yavar Prati Wakarki the Upe Patunde, DS Walkaite Pudo, you could ask subject of attend Yaka way of questioning any master than they. For example, DS Walk and Kondi, only textbook that you would do, only textbook of question Matramis Tadu and Chepthunder. My SSCRB key, Yakuga application were entered questions and every round of Jurutunde. In the Kandaval Kuga Kawas in the end of the day, then a daily life flow on a la play chess nom, science in a daily life flow a la play chess nom. Then some mentioned one questions and away, ISSC, RRB, police constables, some mentioned one exams. Okay, so Euros in Chi, Mano, science and a start chess nom, Gabati, Pratiwakarki, the useful eh? Oxar Miru, e ten lessons to Miru, note chess condi, past chess con video, Oxar note chess condi. Right? Oxari ten lessons end of such of them. First lesson in the day. Padardamu, Markulu, Vastuulu, Rakalu. Gradually, in the day, 
ఈ పదార్థానికి సంబంధించి చాలా వరకు చిన్న చిన్న లెసన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కలిపేసి నేను ఇక్కడ ఒక టాపిక్ కింద రాస్తానంటే ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటి మనం నేర్చుకోబోయేది మ్యాటర్ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి చేంజెస్ అంటే ఆ మ్యాటర్ లో జరిగే చేంజెస్ ఏంటి అలాగే సబ్స్టాన్సెస్ అంటే ఏంటి ఆ టైప్స్ ఏంటి ఆ సబ్స్టాన్సెస్ ని ఎలా సెపరేట్ చేస్తాం అంటే పదార్థాన్ని వేరు చేసేటువంటి పద్ధతులు ఏంటి మన చుట్టూ జరిగేటువంటి మార్పులు ఇలా రకరకాలుగా మనకి లెసన్స్ అనేవి ఉంటాయి బట్ అన్ని కలిపేసి నేను ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ కింద పదార్థము మార్పులు వస్తువులు రకాలు రైట్ సో సెకండ్ యూనిట్ తీసుకుంటే ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాలు యాసిడ్స్ బేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్ దీని గురించి మనం సెకండ్ యూనిట్ కింద పెట్టుకున్నాం నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ తీసుకుంటే దారాలు కృత్రిమ దారాలు దుస్తులు ప్లాస్టిక్స్ ఇక్కడ తీసుకుంటే మనకి మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది దుస్తులు దారాల నుంచి దుస్తుల వరకు దారాలు అంటే ఏంటి దుస్తులు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అందులో మళ్ళీ మనకి ఫైబర్స్ ఫ్యాబ్రిక్స్ అలాగే ప్లాస్టిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్ ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఎక్కువగా ఈ ప్లాస్టిక్స్ నుంచి ఫ్యాబ్రిక్స్ నుంచి అలాగే పాలిమర్స్ కూడా ఇందులోనే రిలేటెడ్ టాపిక్ పాలిమర్స్ గురించి కూడా ఎక్కువ క్వశ్చన్ అవడం జరుగుతుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఎస్పెషల్లీ మన ఏదైతే పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయో అలాంటి వాటిలో రైట్ ఇకపోతే ఫోర్త్ టాపిక్ ఏంటంటే నీర్ అండి వాటర్ వాటర్ కి సంబంధించిన కంటెంట్ అంతా మనం ఈ ఫోర్త్ యూనిట్ లో నేర్చుకోబోతున్నాం నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ లెసన్ ఏంటి నేల బొగ్గు పెట్రోలియం దహనము మరియు ఇంధనాలు అంటే కోల్ పెట్రోలియం కంబషన్ అండ్ ఫ్యూయల్స్ రకరకాల ఇంధనాలు ఉన్నాయి ఆ ఇంధనాల గురించి మొత్తం ఈ లెసన్ లో నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ మాక్సిమం ఈ ఫైవ్ లెసన్స్ కూడా మనకి బాగా బేసిక్స్ అనమాట బాగా బేసిక్స్ నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి మనకు అసైన్ సైన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇక్కడ సిక్స్త్ లెసన్ పరమాణు నిర్మాణము అటమిక్ స్ట్రక్చర్ అసలు ఆటమ్ అంటే ఏంటి ఆ యాటమ్ లోపల స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది యాటమ్ లోపల ఇంకా ఏమైనా సబ్ అటమిక్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయా ఉంటే అవి ఏంటి అసలు యాటమ్ అనేది దాని యొక్క మోడల్స్ ఎలా ఉన్నాయి దానికి సంబంధించిన థీరీస్ ఏంటి ప్రతి విషయం మనం క్లియర్ గా నేర్చుకోబోతున్నాం నెక్స్ట్ సెవెంత్ లెసన్ ఏంటంటే లోహాలు అలోహాలు లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ లెసన్ అండి ఇది ఎందుకంటే మీరు ఆర్ఆర్బి రాసిన ఎస్ఎస్సి రాసిన కానిస్టేబుల్స్ రాసిన డిఎస్సి రాసిన ఏది రాసినా సరే కెమిస్ట్రీ లో నుంచి ఖచ్చితంగా ఈ టాపిక్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు అది కూడా ఎస్పెషల్లీ ఈ రెండు టాపిక్స్ లో కల్పిస్తారు చూడండి అంటే కొన్ని లోహాలు ఎక్కువ ఉపయోగాలు అడగచ్చు పలానా లోహం యొక్క ధాతువులు ఏంటని అడగచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ మూలకాల వర్గీకరణ ఉంది కదా ఖచ్చితంగా ఎలిమెంట్ గురించి క్వశ్చన్ లేకుండా ఎలాంటి పేపర్ ఉండదు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో రైట్ సో ఇక్కడ మనకి ముందు లోహాలు అలోహాలు లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రం నేర్చుకుంటాం తర్వాత వాటిని ఎలా వర్గీకరించుకున్నాం ఆ ఎలిమెంట్స్ ని అసలు పీరియాడిక్ టేబుల్ అంటే ఏంటి అవతన పట్టిక అంటే ఏంటి దాని గురించి నేర్చుకోబోతాం తర్వాత రసాయన బంధము రసాయన చర్యలు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ లెసన్ అండి కెమికల్ బాండ్ అంటే ఏంటి ఆ కెమికల్ బాండ్ సంబంధించినటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా ఇందులో నేర్చుకుంటాం ఇకపోతే లాస్ట్ లెసన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటారు దీన్ని కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఓన్లీ ఆ రెండు లెసన్ లో నేను స్టార్ పెట్టిన నేను అవే చదివితే మనకు కుదరదండి ఓకేనా సో ఓవరాల్ గా మొత్తం మనకి ఇవి కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి టెన్ లెసన్స్ ఈ రోజు నేను రాయడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ లెసన్స్ అనేవి నేర్చుకుంటా వెళ్దాం రైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కెమిస్ట్రీ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ముందు అసలు కెమిస్ట్రీ అంటే ఏంటో నేర్చుకోవాలి స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నాను మనం ముందు ఏదైతే ఒకటి నేర్చుకుందాం అనుకున్నప్పుడు డెఫినేషన్ తో సహా ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్స్ నేర్చుకుందాం అంటే ముందు అసలు సైన్స్ ఏంటో నేర్చుకో తెలుసుకోవాలి తర్వాత ఆ సైన్స్ లో ఉన్న లెసన్ లోకి వెళ్ళాలి సోషల్ చదువుదాం అనుకున్నారు అనుకోండి ముందు సోషల్ అంటే ఏంటి ఆ బేసిక్స్ లేకుండా ముందు మనం మొత్తం అన్ని చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు సో కాబట్టి ఆల్రెడీ నేను సైన్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాను ఇప్పుడు సైన్స్ లో మళ్ళీ మనకి కెమిస్ట్రీ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ కెమిస్ట్రీ డెఫినేషన్ ఏంటి అసలు కెమిస్ట్రీ మనం ఎంతో చదువుకోవాలి కెమిస్ట్రీ వాళ్ళ ఉపయోగం ఏమైనా ఉందా మనకి అది చూసి అప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనం పదార్థాలు మార్పులు వస్తువులు రకాలు అనే లెసన్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా పాస్ చేసుకుని ఒకసారి ఇది సిలబస్ నోట్ చేసుకోండి అసలు కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ అంటే తెలుగులో రసాయన శాస్త్రము అంటారు ఏమంటారు రసాయన శాస్త్రం అసలు కెమిస్ట్రీ యొక్క నిర్వచనం ఏంటో ఒకసారి చూద్దామండి కెమిస్ట్రీ ఈజ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ కెమిస్ట్రీ ఈజ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ దట్ స్టడీస్ దట్ స్టడీస్ ద కాంపోజిషన్ కాంపోజిషన్ స్ట్రక్చర్
under changes which the matter undergoes under different different conditions idi chemistry oka definition nenu ardham ayyandandi ardham kaladha malli ippudu clear ga manu cheptundam first definition cheptanu virandi chemistry is the branch of science that studies the composition properties and the structure of matter and the changes which the matter undergoes under different conditions ippudu telugu lo cheptanu chudandi రసాయన శాస్త్రం అనేది విజ్ఞాన శాస్త్రంలో ఒక భాగము దీనిలో మ్యాటర్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారు తెలుసా పదార్థము రసాయన శాస్త్రంలో పదార్థము యొక్క సంఘటన గురించి సంఘటన గురించి అలాగే నిర్మాణము గురించి నిర్మాణము గురించి అలాగే ధర్మాలను గురించి అధ్యయనం చేస్తారు అధ్యయనం చేస్తారు వీటితో పాటుగా పదార్థంలో జరిగేటువంటి వివిధ రకాల మార్పులను గురించి కూడా అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని రసాయన శాస్త్రము అంటారు ఓకేనా అంటే రసాయన శాస్త్రంలో పదార్థం యొక్క సంఘటన గురించి నిర్మాణం గురించి ధర్మాలను గురించి దీనితో పాటుగా పదార్థంలో జరిగే వివిధ రకాల మార్పులను గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని రసాయన శాస్త్రము అంటారు ఓకేనా డెఫినేషన్ క్లియర్ నిర్వచనం వచ్చిందా అంటే మరి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి పదార్థం అంటే ఏంటో తెలియాలి పదార్థం అంటే ఏంటో తెలియకుండా ఆ పదార్థం యొక్క కాంపోజిషన్ స్ట్రక్చర్ ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకోవడం ఏంటండి సో కాబట్టి ముందే నేర్చుకుందాం పదార్థం అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం మ్యాటర్ వాట్ ఈస్ మ్యాటర్ పదార్థం అనగాని ఏమి చూడండి పదార్థం అంటే ఏం కాదండి మ్యాటర్ అంటే ఏం కాదు ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ ఖచ్చితంగా ఏదైనా పదార్థం అవుతుందంట ఆ పదార్థం అవ్వాలంటే రెండు కండిషన్స్ ఉండాలంట ఎనీథింగ్ ఇట్ హ్యాస్ మాస్ ఇట్ హ్యాస్ మాస్ అండ్ ఆక్యుపై సమ్ స్పేస్ and occupies some space then it is called matter edaina teeskondi meer denaina teeskochu daniki em undalante kachithanga mass undalante mass ante telugulo entandi mass ante nagarjun cinema andi kaadu mass ante endi ikkada dravirasa undali ante baru undali entha kontha weight undali mass undali next rendu de enti that occupies some space adi entho kontha sthalanni aakraminchukovali anamata ante ee mottham vishwamlo ఎంతో కొంత స్థలాన్ని ఆక్రమించుకోవాలి ఆ స్థలాన్ని ఆక్రమించుకోవడం అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే ఘన పరిమాణం అంటారు వాల్యూమ్ అంటారు ఓకేనా ఖచ్చితంగా ఏమండాలంటే ఇక్కడ ఘన పరిమాణం ఉండాలి ఘన పరిమాణం ఉండాలి అలా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు మనం పదార్థం అంటారు అంటే ప్రతిదీ పదార్థమే దేనికైతే ద్రవ్యరాశి ఉంటుందో ఏదైతే ఎంతో కొంత స్థలాన్ని ఆక్రమించుకోగలుగుతుందో దాన్ని మనం పదార్థము అనొచ్చు ఇప్పుడు పదార్థం అంటే ఏంటో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఆలోచించండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రాసే మార్కర్ ఉందండి ఈ మార్కర్ ఈ మార్కర్ అనేది పదార్థం అవుతుందా ఈ మార్కర్ పదార్థమేనా పదార్థమే ఎందుకని దీనికి ఎంతో కొంత వెయిట్ ఉంటుంది ఎంతో కొంత మాస్ ఉంటుంది ద్రవ్యరాశి ఉంటుంది అలాగే ఇది ఎంతో కొంత ప్లేస్ ను ఆక్యుపై చేసింది మొత్తం యూనివర్స్ లో కాబట్టి ఇది మ్యాటర్ అవుతుంది మరి హ్యూమన్ బాడీ అనేది మ్యాటర్ అవుతుందా అవుతుంది మనకంటూ వెయిట్ ఉంటుంది మనకంటూ ఒక మాస్ ఉంటుంది మనం ఎంతో కొంత స్థలాన్ని కూడా ఆక్రమించాం కాబట్టి మనం కూడా హ్యూమన్ బాడీ కూడా పదార్థమే మరి డెస్టర్ పదార్థమే బోర్డు పదార్థమే నీరు పదార్థమే ఓకేనా అసలు పదార్థం లేనిది ఏమైనా ఉందా యూనివర్స్ లో పదార్థం కానిదంటే ఏదైనా ఉందా ఒకసారి ఆలోచించండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎయిర్ అని రాసాను అంటే గాలి క్వశ్చన్ మార్క్ వేసుకోండి గాలి పదార్థమా కాదు ఎయిర్ పదార్థమా కాదు ఒకసారి ఆలోచించండి వీడియో పాజ్ పెట్టి ఆలోచించారా ఏమని ఏమనుకుంటున్నారు గాలి కూడా పదార్థమే గాలి కూడా పదార్థం ఎందుకని గాలికి బరువు ఉందా మరి గాలి ఎంత కొంత స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తుందా ఖచ్చితంగా చేస్తుంది గాలికి బరువు ఉందో లేదో తెలియాలంటే మీరు ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం కాదు జస్ట్ మీరు మీ ఇంట్లో ఖాళీ సిలిండర్ ఒకటి తీసుకోండి గ్యాస్ సిలిండర్ అలాగే ఫుల్ గా ఉన్నటువంటి గ్యాస్ సిలిండర్ తీసుకోండి రెండింటిని ఎత్తండి లిఫ్ట్ చేయండి అప్పుడు ఈజీగా తెలిసిపోద్ది మీకు ఖచ్చితంగా గాలి కూడా అంటే గ్యాస్ సిలిండర్ లో ఉండే లోపల ఏముంటుందమ్మా గ్యాస్ గ్యాస్ అంటే ఏంటమ్మా గాలి కదా సో కాబట్టి ఆ గ్యాస్ గ్యాస్ సిలిండర్ కూడా బరువు ఉంది అది ఎంతో కొంత వాల్యూమ్ నేను కూడా ఎంతో కొంత స్థలాన్ని కూడా ఆక్రమించింది కదా సో కాబట్టి ఇంకా లేదు ఇంకో చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటది ఒక బొడుగలో కొంచెం గాలి ఊది దాని యొక్క భారాన్ని కనుగొనండి అని చెప్పేసి ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో కొన్ని కొన్ని ప్రయోగాలు ఉంటాయి అలా దాని వల్ల కూడా మీకు ముందు ఖాళీ బుడగ అంటే అసలు ఏమి ఓదలేని బుడగ బరువు తూయండి ఎంత ఉందో చూడండి తర్వాత ఫుల్ గా బుడను బాగా ఓదండి దాని బరువు తూయండి ఏ ఉంది ఖచ్చితంగా బరువు ఎంతో కొంత ఉంటది ఆ ఉన్న బరువు దేని వల్ల పెరిగింది మన ఊదిన గాలి వల్ల పెరిగింది అంటే గాలికి ఖచ్చితంగా బరువు ఉంది అది ఎంతో కొంత స్థలాన్ని కూడా ఆక్రమించగలుగుతుంది కాబట్టి గాలి కూడా పదార్థమి అసలు ఈ విశ్వంలో పదార్థం కానిదంటూ ఏమీ లేదమ్మా అంత పదార్థమే ఓకేనా ఇప్పుడు పదార్థం అంటే ఏంటి అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఇక్కడికి రండి ఈసారి మరి కెమిస్ట్రీలో మనం ఏం చదువుతా ఉంటా పదార్థం యొక్క కాంపోజిషన్ అంటే ఏంటో చదువుతా ఉంటా మరి కాంపోజిషన్ అంటే ఏంటి 
కాంపోజిషన్ అంటే ఏంటి సంఘటనము తెలుగులో ఏమంటారు కాంపోజిషన్ ని సంఘటనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కాంపోజిషన్ అంటే ఏంటో తెలియాలంటే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం మనందరికీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ తెలుసు కదా చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఓకే దమ్ బిర్యానీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఏంటి దమ్ బిర్యానీ ఏంటి చికెన్ వేస్తారు రైట్ సో బిర్యానీ ఎలా తయారు చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు మనం చెప్పట్లేదు జస్ట్ బిర్యానీ తయారు చేయడానికి కావాల్సినటువంటి సామాన్లు ఏంటి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకోవాలి అని అడిగితే మీరు టకటక చెప్పేస్తారు బిర్యానీలో ఇవి ఉండాలి సార్ పలానా ఐటెం ఉండాలి ఈ ఐటెం ఉండాలి ఆ ఐటెం ఉండాలి ఆ ఇంగ్రీడియంట్ ఉండాలి సో ఈ మొత్తం లిస్ట్ అనేది రాసుకుంటారు కదా బిర్యానీ తయారు చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఒక లిస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం ఆ లిస్ట్ అంతా ఏంటి ఆ బిర్యానీ యొక్క కాంపోజిషన్ అవుతుంది ఆ బిర్యానీ యొక్క కాంపోజిషన్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా లేదా అంటే ఇప్పుడు ఒక పదార్థం అనేది వేటి చేత తయారు చేయబడింది వేటి చేత నిర్మించబడింది ఒక పదార్థం లోపల ఏ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఎలాంటి మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి అది చెప్పడాన్ని కాంపోజిషన్ అంటారు సంఘటనము అంటారు ఓకే నా అర్థమైందా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే హెచ్ టూ ఓ అని నేను ఇక్కడ హెచ్ టూ ఓ రాసాను హెచ్ టూ అంటే అర్థమేంటమ్మా నీరు నీరు ఫార్ములా ఏంటంటే హెచ్ టూ ఓ ఇప్పుడు నీటి యొక్క సంఘటన చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ వాటర్ అని అడిగాను ఇమీడియట్ గా చెప్పాలి మీరు ఏం చెప్పాలి నీటి యొక్క కాంపోజిషన్ ఏంటంటే దీనిలో ఎవరెవరు ఉన్నారు హైడ్రోజన్ అనే మూలకం ఉంది అలాగే ఆక్సిజన్ అనే మూలకం ఉంది ఈ రెండు మూలకాలే ఉన్నాయి ఇంకేమన్నా కనపడ్డాయి మీకు రెండు హైడ్రోజన్లు ఒక ఆక్సిజన్ కనపడ్డాది అంటే ఆ రెండు ఏంటి నీటి యొక్క సంఘటనము ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు లేదా అంటే ఒక పదార్థం అనేది వేటి చేత క్రియేట్ అయింది ఆ లోపల ఏమున్నాయి వాటి గురించి క్లియర్ గా చెప్పేస్తే దాన్ని కాంపోజిషన్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీలో మనం మ్యాటర్ గురించి చదువుకుంటాం మ్యాటర్ లో కాంపోజిషన్ ఏముందో కూడా క్లియర్ గా చెప్పేస్తాం ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లూకోజ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మనం గ్లూకోజ్ తాగుతుంటాం ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి గ్లూకోజ్ వాటర్ ఎక్కువ కావాలి అందరికి సో ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ ఫార్మ్ తీసుకుంటే సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ అనమాట సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ యొక్క కాంపోజిషన్ చెప్పండి వీడియో పాస్ చేసి ఈజీగా చెప్పచ్చు ఇందులో ఎవరెవరు ఉన్నారు కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కార్బను హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ అనే మూలకాలు ఉన్నాయి ఆ మూడు ఏమవుతాయంటే గ్లూకోజ్ యొక్క కాంపోజిషన్ అవుతాయి నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ వద్దాం నిర్మాణం గురించి కూడా ఇక్కడ చదువుకుంటాం అన్నాను కెమిస్ట్రీలో అంటే స్ట్రక్చర్ గురించి కూడా మనం చదువుకుంటాం మరి స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటంటే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ది సబ్స్టాన్స్ అంటే ఒక పదార్థం తీసుకుంటే ఆ పదార్థం లోపల ఎవరున్నారు ఆటమ్స్ కానీ మాలిక్యూల్స్ కానీ ఉన్నాయి కదా అవి ఎలా అమర్చబడి ఉన్నాయి వాటి అమరిక ఎలా ఉంది అంటే అణువుల అమరిక దాన్ని ఏమంటారంటే నిర్మాణము అంటారు అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ మళ్ళీ దీనికి తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ నీరే తీసుకుందాం ఓకేనా ఇప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి వాటర్ మాలిక్యూల్ యొక్క నిర్మాణం ఏంటి ఎలా ఉంటుందా లేదంటే ఎలా ఉంటుందా ఎలా పెడితే అలా ఉంటుందా ఉండవు దానికంటే ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ ఉంది ఏంటి ఆ స్ట్రక్చర్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇదండి ఇది వాటర్ మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే వి షేప్ అంటారు ఏ షేప్ అంటారు వి షేప్ అంటే వి ఆకారము తెలుగులో కూడా ఏమైనా రాయాలంటే వి ఆకారం అంటే వీని అంటే వి షేప్ అంటే ఇలా ఉంది కదా ఇది దీని ఇది వి లా ఉంది కదా అంటే వీని తిరగేస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంది కదా కాబట్టి దీన్ని వి షేప్ అన్నారు అంటే నీటి అణువు యొక్క ఆకృతి ఏంటి అని అడిగితే వి ఆకారంలో ఉంది అంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ మరియు హైడ్రోజన్ అనేవి ఈ ఆకారంలో అంటే ఈ పర్టికులర్ ఇలా ఉంటే మాత్రమే దానికి స్టెబిలిటీ ఉందనమాట కాబట్టి అది అలాగే ఉంది ఎలా ఎందుకు లేస్తారు ఎలా ఎందుకు లేస్తారు అంటే అలా ఉంటే దానికి స్థిరత్వం లేదు కావాల్సింది ఏంటి మనకి స్టెబిలిటీ కావాలన్నమాట మనం ముందు ముందు నేర్చుకుంటాం స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటి అసలు స్టెబిలిటీ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ నేర్చుకుంటాం మనకు కూడా స్టెబిలిటీ కావాలి అవునా కదా సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా మాలిక్యూల్స్ కూడా సేమ్ ఎలా ఉంటేనే ఈ పర్టికులర్ బాండ్ యాంగిల్ అంటారు దీన్ని బంద కోణం అంటారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకుంటాం అదేంటో ఓకేనా సో ఆ బంద కోణం అంత ఉంటే మాత్రమే అది ఎలా స్థిరంగా ఉంది కాబట్టి అది వి షేప్ లో ఉంది సో అది మనం స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ కూడా మనం స్టడీ చేస్తాం ఇకపోతే మూడోది ఏంటమ్మా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ధర్మాలు ధర్మాలు అంటే నథింగ్ బట్ బిహేవియర్ మన అందరూ మనుషులమే కానీ అందరూ ఒకే రకంగా ఉంటావా ఉండవు ఒక జోక్ వేస్తే కొంతమంది అవుతారు కొంతమంది అసలు ఎందుకు వేసారు జోక్ అనుకుంటారు
మరి ఈ పదార్థం ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండిపోద్దా మన అందరూ ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండిపోతున్నామా ఎలాంటి మార్పులు జరగట్లేదా మన లోపల చాలా రకరకాల మార్పులు జరుగుతాయి సేమ్ అలాగే పదార్థంలో కూడా చాలా చేంజెస్ జరుగుతాయండి ఆ చేంజెస్ నే ఉంటారు తెలుసా మన కెమిస్ట్రీ లాంగ్వేజ్ లో ఆ చేంజెస్ నే కెమికల్ రియాక్షన్స్ అంటారు ఆ చేంజెస్ నే ఉంటారు ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్స్ రసాయన చర్యలు అంటారు రసాయన చర్యలు అంటారు సో ఇదండి కెమిస్ట్రీ అంటే ఓకేనా అర్థమైంది ఈసారి మళ్ళీ డెఫినేషన్ ఒకసారి చెప్తున్నారు జాతి చూడండి సో కెమిస్ట్రీ ఇస్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ దట్ స్టడీస్ ద కాంపోజిషన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అండ్ ద చేంజెస్ విచ్ ద మ్యాటర్ అండర్ గోస్ అండర్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఓకేనా అంటే పదార్థం యొక్క సంఘటన గురించి నిర్మాణం గురించి ధర్మాలను గురించి ఆ పదార్థంలో జరిగే మార్పులను గురించి కూడా అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని రసాయన శాస్త్రము అంటారు ఓకేనా మీకు అంటూ ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇమీడియట్ గా కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి రైట్ సో మరి ఇది రసాయన శాస్త్రం అంటే మరి రసాయన శాస్త్రానికి పితామహుడు ఎవరు ఫాదర్ అనేది ఉంటుంది కదా ప్రతి సైన్స్ కి సోషల్ కి ప్రతి దానికి ఒక ఫాదర్ ఉంటారు ఇక్కడ రసాయన శాస్త్ర పితామహుడు ఎవరు అని తీసుకుంటే మనకి రాబర్ట్ బాయిల్ అండి ఎవరండి రాబర్ట్ బాయిల్ రాబర్ట్ బాయిల్ ఈయన ఎవరంటే రసాయన శాస్త్ర పితామహుడు రసాయన శాస్త్ర పితామహుడు ఫాదర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి కెమిస్ట్రీ అనేది అప్డేట్ అయిపోయి మోడర్న్ కెమిస్ట్రీ కూడా వచ్చేసింది సో హూ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కెమిస్ట్రీ అంటే ఆధునిక రసాయన శాస్త్ర పితామహుడు అని అడిగితే రాబర్ట్ బాయిల్ కాదు ఈయన ఓల్డ్ మ్యాన్ ఇప్పుడు మన కొత్త ఆయన వచ్చేసారు ఎవరంటే ఆయన యాంటోనీ లెవోయిజర్ యాంటోనీ లెవోయిజర్ ఎవరండి ఈయన ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కెమిస్ట్రీ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కెమిస్ట్రీ అంటే ఆధునిక రసాయన శాస్త్ర పితామహుడు యాంటోనీ లెవోయిజర్ నార్మల్ గా రసాయన శాస్త్ర పితామహుడు రాబర్ట్ బాయ్ సో ఇది మనకి కెమిస్ట్రీ డెఫినేషన్ మరి కెమిస్ట్రీ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి కెమిస్ట్రీ చదవాల్సిన అవసరం ఉందా ఎందుకు సార్ మనకి కెమిస్ట్రీ 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 అంటున్నారు అసలు ఎందుకు కెమిస్ట్రీ చదువుకోవాలి మనం కెమిస్ట్రీ చదవకపోతే మనం బతకలేమా అంటే కెమిస్ట్రీ అంటేనే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద సైన్స్ ఆఫ్ యాటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ అండి దీని ఇంకో రకంగా ఏం చెప్తారంటే ఇట్ ఈస్ ద సైన్స్ ఆఫ్ యాటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే మీకు ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి మొత్తం ఈ ప్రపంచం కాదు ఈ మొత్తం యూనివర్స్ అంటే ఈ విశ్వం అంతా కూడా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే కేవలం నూట పద్దెనిమిది మూలకాలతోటే క్రియేట్ అయింది అంటే మొత్తం యూనివర్స్ లో మీరు ఏ పాట అనే తీసుకోండి ఖచ్చితంగా మనకు ఒక మూలకాలు అనేవి ఉంటాయండి మనకి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అంటారు వాటిని ఎలిమెంట్స్ మూలకాలు ముందు ముందు క్లాసెస్ లో నేర్చుకుంటాం మూలకాలు అంటే ఏంటో కూడా మనం క్లియర్ గా నేర్చుకునే వెళ్దాం ప్రతిది ఓకేనా ఎన్ని ఉన్నాయంట అవి నూట పద్దెనిమిది మూలకాలు ఉన్నాయి అంటే మొత్తం మీరు ఈ విశ్వంలో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినా సరే ఈ నూట పద్దెనిమిది మూలకాల్లో ఏదో ఒక మూలకం ఉంటుంది తప్ప ఇంక వేరే లేదు ఓకేనా అంటే మొత్తం విశ్వం అంతా కేవలం నూట పద్దెనిమిది మూలకాలతోటే తయారు చేయబడింది నిర్మితమైంది మరి ఆ నూట పద్దెనిమిది మూలకాల గురించి మనం కెమిస్ట్రీలో చదువుకుంటాం సో ఇప్పుడు అర్థం ఏంటి కెమిస్ట్రీ అనేది చాలా అసెన్షియల్ అంటే మనం నివసిస్తున్నటువంటి ఈ విశ్వం గురించి మనకి ఇంకా బాగా క్లియర్ గా అర్థం కావాలంటే ఖచ్చితంగా మనం కెమిస్ట్రీ చదువుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ తీసుకుంటే ప్రతి రంగంలోని ప్రతి ఫీల్డ్ లోని కెమిస్ట్రీ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడిసిన్ ఫీల్డ్ తీసుకోండి మెడిసిన్ ఫీల్డ్ లో డ్రగ్ డిస్కవరీకి కెమిస్ట్రీ అవసరం మన కరోనా పాండమిక్ వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కూడా ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది కరోనా పాండమిక్ విషయంలోనే తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మనకి రెమిడిస్ వీరు వాడండి అని చెప్పింది గవర్నమెంట్ ఇమీడియట్ గా ఆ డ్రగ్ అనేది మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ లో తర్వాత అది వద్దు మళ్ళీ హైడ్రాక్సి క్లోరోక్విన్ వాడండి అన్నారు అది ఆపేసి మళ్ళీ ఇది మ్యానుఫాక్చరింగ్ స్టార్ట్ చేశారు సో ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే డ్రగ్ డిస్కవరీ అంతా కెమిస్ట్రీ ఇకపోతే అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ తీసుకుంటే ఫెర్టిలైజర్స్ ఉంటాయి ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ఉంటాయి పెస్టిసైడ్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా కెమిస్ట్రీ మీరు అసలు చూసుకుంటే అసలు కెమిస్ట్రీ లేకుండా ఏది ఉండదు అనమాట కెమిస్ట్రీ లేకుండా వీ కాన్ సర్వైవ్ మనం బ్రతకలేదు ఓకేనా సో ఇది మనకి కెమిస్ట్రీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ రైట్ సో ఇది ఈ రోజు వీడియో మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం పదార్థము అనే లెసన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఖచ్చితంగా మా ఆచార్య కాంపిటేటివ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ టీమ్ కేసీసీ